Join the happiness. Admissions open. SRM Ishwari Engineering College.
வணக்கம் அண்ட் குட் மார்னிங் எவ்ரிபடி திஸ் இஸ் ஆத்தர் வெங்கட் த ஆத்தர் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் புக் ஆன் பெட்டர்னலிஸ்டிக் லீடர்ஷிப் அண்ட் அமேசான் யூஎஸ் நம்பர் ஒன் ரேங்க் நியூ ரிலீஸ் ஃபாதர் ஆஃப் யூர் டீம் வித் யூ ஹவு வில் லிவ் அவர் லைஃப் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் a series of conscious decisions that we take any conscious decision that we take can change our life i thank you for taking a conscious decision to gain from this interactive online webinar magic carpet today so here are some expectations from you and me um uh, you're going to learn a lot of interesting things on the power of belief you're going to find a uh, ways to find your biggest goal and how to power your goal and there are two super techniques that not many people know on how to realize their goal you're going to learn that and there are some unknown facts behind setting goals gathering uh, people to towards uh, supporting your goal and handling when things go out of control so i know as students uh, your time is much more valuable than my time um and you may have compromised on revision of any of the subjects and de- made a conscious decision to attend this session today um let me say this uh what depending on what you choose in your career let us say for example if you are to choose uh, electrical engineering from uh SRM Ishwari Institute of Technology then the things that you learn in organic chemistry today you will not be able to apply throughout your career magic carpet is very different from it what you go what you're going to learn from magic carpet is something very very different uh if you're thirsty today you will drink water if you're thirsty when you're 20 years of age you will still drink water if you're thirsty when you're 45 or 50 you will still drink water similarly uh you can apply magic carpet when you are thirsty of success any time down the line in your life when you are when you achieve greater success and if you want to uh, you know achieve further more and you are thirsty of it you can still apply the same things that you learn from magic carpet today and i'm very happy that as students you have got this opportunity to learn something very early in your life when you learn something early there is always an advantage even when you do something early there is an advantage uh, magic carpet you know it's a journey from vision to winning instinct that's what the poster says take any journey it can be even a train journey if you do something early like booking your train ticket then you can get uh, a seat near the window you can find a compartment near the pantry and enjoy your journey right if you want to you know uh not do it early then there is a price that you pay for it you may have to pay extra for it or you will be uncertain whether you will be able to get a berth in the train or not or you may have to undergo a lot of difficulty to get into a queue and then get into the train so when you learn things uh early related to success you may not have uncertainty in your life it will get reduced every difficulty that you would come across in reaching your goal will get reduced and that is what you are going to gain from the magic carpet session today you are going to enjoy this uh, magic carpet session with two conditions okay um i'm telling you this session is going to be an eye opener for you okay so i am not going to conduct it in a manner that it's going to put you to sleep and keep your eyes open and also i know that you are all very smart children so and you would have answers on your fingertips so use your fingertips on the chat and type your answers when you are asked a question so that is going to be the condition number 1 number 2 is taking action magic carpet is a fantasy uh, you all know that right it will take you from magic carpet uh, takes from one place to another if you are to go from one place to another and still fly where would you go yes you would go to the airport right but if you go to the airport are you sure you will fly if you go to the airport uh, in a call taxi are you sure you can fly yes or no 
no you have to you know that that itself is not enough for you to fly right uh, you will have to follow some instructions you will have to take some steps yourself you will have to prove yourself by showing your aadhar card or passport and then you will be able to fly similarly this magic carpet session is not going to help you fly if you do not take action you will have to follow some of the instructions you will uh, follow some steps from this prove yourself achieve and then further follow to be able to fly high so let me tell you i am only a call taxi driver for you and i am not the pilot so um, there are things activities that you would see with the symbol uh, with this kind of a google location gps location symbol that you would see here so when you see that it means that you have some activity to do not all activities will be during the session some will be you know throughout your life uh, after the session at home okay so uh, we will start with a puzzle uh, to activate your energy levels so these uh, they are uh, siblings um, let's keep a name for the boy and a girl okay we'll call this girl aishu and uh, this boy as uh, pranav they were very bored at home okay? they were achieving lot of things in school they were getting lot of prizes they had lot of friends now being in the lockdown period they were very bored at home so they asked their mother to prepare something different at home so that uh, you know they enjoy uh, being at home at least how many of you ask your mothers like that to prepare some new dish okay good so uh, they ask they ask their mother to prepare a mushroom soup it was in the evening the mother was uh, checked youtube and she started preparing a mushroom soup she prepared it with lots of love for her children so pranav was so eager that he was sitting along with her and watching her prepare that mushroom soup now the time to serve the soup was there there was a power cut it's summer season here in chennai there was a power cut uh both of them uh aishu and pranav started drinking the soup and interestingly uh pranav did not get any piece of mushroom in her soup aishu was enjoying it can you guess why pranav was very angry with aishu and uh, he couldn't tolerate that uh, he did not get any mushroom in his soup can you guess why okay um okay you can be trendy in your response okay and both of them started uh, fighting and the mother came to the rescue the reason why pranav did not get any mushroom is he was drinking the soup with his face mask on so he loved the mushroom a lot but the face mask blocked him from getting what he loved from getting what he desired so let me tell you this there are things like this which block us from getting what we desire in life that can be real it can be imaginary you're going to discover that during the course of this magic carpet session okay so uh, here is a question for you to guess what percentage of people across the world achieve their goals people set different goals right um they want to uh, you know they want to be something they want to buy something they want to do something in life what percentage of people do you think achieve their goals take a guess if you are asking me for a clue then i would say anywhere between uh, 8% and 80% you can type your responses what percentage of people achieve their goals it can be any goal um maybe reducing their installments or uh, cutting down on our weight so it can be a emi goal or a bmi goal what percentage of people achieve their goals in life 50% okay good silver lakshmi thank you uh here is the interesting answer 8% of the people achieve their goals you will find surveys on this on the internet it is only 8% of the people who achieve their goals why do you think they don't achieve their goals 30% okay thank you thank you mohammed you got your answer now why do you think people don't achieve their goals thank you rohini thank you bhuvana afika the reason is majority of the people in the world 
they do not know how the universal principles work what are these universal principles i'm going to you know you are going to learn something um, called the law of attraction which is a very very powerful universal principle and you are going to take two super techniques on using the law of attraction from the session today okay so what are this universal principles first i'll tell you what universal principles mean okay um they will work for anybody that is one universal principle if anyone follows the same method it will work uh, for example you know since um, you know you are all max students let me tell you it is just like a plus b whole squared formula okay um anyone uses the formula they will get the same results if you feed small numbers into the formula you will get smaller results if you uh, use a and b as bigger numbers you will get bigger results uh, that is it right if anyone uses from egypt he will get the same result anyone uses from ikada dangal he will get the same results anyone uses from porur or portugal they will all get the same results universal principles are laws where anyone uses at any point of time they will get the same results provided the method is followed okay so that is what you are going to learn in the magic carpet today so magic carpet you think this is a boy or a girl okay uh yeah you can take a guess uh, okay i think the slide is not yet moving okay boy or a girl okay you can take it as a girl if uh, you know if you feel so and uh, you can imagine this to be a boy because the saloon shops are not yet open in chennai uh, okay so her hair has grown longer so the first thing which blocks many people is what you think of yourself okay so that is the first thing which blocks people from achieving many of you would be loving to go to school now um, are you all ready to go to your school yes okay But this school is not so near and uh, this is a real story that happened um, in the beautiful city of san francisco so this is a picture of san francisco's golden gate bridge and there was a school there it was a great school like the school that you are studying today there was a correspondent um, in the school he was a very uh, creative correspondent who was very passionate so he did something very innovative what he did was he conducted an iq test for all children and uh, he identified top 90 children whose intelligence quotient is very high he didn't go just by the subject marks he went by the iq level okay um, and then um what he also did is he conducted a voting amongst the uh, students and identified uh teachers who are uh, rated very high in their skills so he got three teachers selected for it and then what uh, the next thing that he did is he put together all the 90 students with top iq and the three teachers who were identified to be the best teachers in the school together in a classroom and the students were told that you have you are the best students who have been identified from the iq test and you are going to get the greatest teachers to coach you for the examinations the teachers were also told uh, were also informed that uh, you have got the best uh, students with you um, and we have identified them through their iq so the teachers enjoyed the companionship of the students the students uh, you know respected their teachers they were so enthusiastic uh, and uh, you know the teachers did their best to coach these students because they were the best students so they will get great marks right so they uh, you know did their best coaching possible and then the results were out when the results came in uh, all the students who were in this class okay there were several other classes this class were uh um, these 90 high iq students were identified uh and three best teachers were identified the students in this class they got 30% higher than the students in the other classes the students were very happy the teachers were extremely happy then the
respondent uh, called teachers and he revealed a suspense to them he told them that i'm sorry i told you a lie um, really those students who joined this class that you conducted those 90 students they were not high on iq i just took the attendance list and picked people in random they were not high in iq the teachers uh, then asked okay great then they got this course because we are great we are the best teachers so that is why these children scored very very high marks the correspondent said i'm sorry that is also not fact uh, it is uh, you know you were also randomly selected i didn't go by the top 3 teachers so what happened how come this these uh, students got higher scores than the rest of the batches that is because what you feel about yourself can determine what you get in life that is number one please remember this and secondly many extraordinarily successful people in life are not very different from the ordinary people only thing that they do is majority of them do is they follow the universal principles like law of attraction here is one of a quotes from father of your team what you communicate to yourself is far more important than what you communicate to others so feel that you are great here are three uh, sure shot uh, keys for success and while we gradually get into the law of attraction we are going to see two of these keys in practice okay so you are going to see that couple of slides later remember the first two replacing the future with present and mix emotions so these are the two keys which are sure shot uh, uh, you know will result in success replacing future with present number 1 and mixing emotions goal has got a unique definition um when it is expanded okay this is just a creative definition of a goal greater objectives aimed l for lovingly greater objectives aimed lovingly is goal lovingly is the key word here okay if you are aiming something lovingly then you will be very interested in doing it yes you will never feel tired even if you don't get something what you want you will still be doing it lovingly because you love doing that activity so goal is greater objectives aimed lovingly so in your next activity that you have if you can do it during this session it is good otherwise you can always remember to follow this practice of adding emotions to your dreams if you want to become a doctor uh, what is rule number 1 make use the present and not replace future with present and number 2 mix emotions so if you want to become a doctor first don't say i want to become a doctor or at least to your own mind don't allow it to believe that i have to become a doctor i want to become a doctor believe that i am a doctor i am a doctor okay and add emotions to your dreams because i am a doctor is just a very ordinary statement if somebody tells you uh, paramesh is there on the call right paramesh if somebody tells you you are a boy will you feel happy you won't if somebody says you are a wonderful boy you feel happy because there is a emotion attached to it so when you want to say i want to become a doctor add emotions to it and use any words any uh, words that adds emotions and power to it i want to become a lovable doctor don't say i want to become an entrepreneur i want to become an internationally respected entrepreneur anything always attach emotions to your dreams when you think about your dreams always attach emotions and think of it in current what is your biggest and most beautiful dream can you uh, think of these two things that you learned make future the present and add an adjective and send it on the chat window you got the examples right keep sending on your chat window i will take a look at it um, you know as and when i can okay so when you uh, when you go towards your biggest and most beautiful dream there are three focal points for you to filter okay the first they 
they are beautiful dreams right so to remember let us let us make it very easy for you uh most beautiful aishwarya rai so think of rai reality ability and interest so these three things when they come together then you can achieve your biggest dreams so i will start with interest uh, first you have seen what interest is and goal itself has to be taken lovingly if you say i have to become a doctor it only adds a stress to you uh, right so one is the interest number two is the ability ability don't worry about your ability today for you to frame your dream ability is something that you can, can always develop always discover and you know tune in your life the third one is reality knowing the reality if you want to become a you know a us president then you have to be a natural born citizen of the us so that is a reality so use interest ability and reality these three focal points together to define your beautiful and biggest dream do you understand students and there are companies like future captains which help people in discovering their ability and interest so if you are not very clear on your biggest dream today it is okay and there are going to be millions of uh, different professions which are going to be created which will cater to all your dreams uh, for example few years ago there was uh, you know nobody knew what a stand up comedy and was today there is a role like that few years ago nobody knew that you know there is something called a data scientist so there are going to be lots of you know opportunities which will cater to your dreams you need not have any fear build your interest and keep building your ability and start understanding the reality that is it now we come to the super secret of super successful i told you that there are uh, two tools that you are going to learn today the first one is vision board what is a vision board okay um it is something uh, which is uh, uh, having lots of images and captions which motivate you towards moving towards your goal um let us say if you you know for this year if you want to set a goal like um, you know uh, i want to be very healthy i want to have a great relationship with all my friends last year i fought with many of my friends i want to score 99% plus in all subjects uh, something in you know your academics so if you have these three are your major goals then take a chart paper and divide the sections in the chart paper into three major sections okay it will not be equal three that is okay divide it into three and um write what you want to achieve in bold and a very colorful manner so that you love seeing the vision board it is your creation so make it very very neat very attractive then find any pictures that you can uh, when you can get in your newspapers or magazines find lot of colorful pictures uh, from that and add them and paste it you know find them paste it in any manner into those sections of your vision board then your vision board is ready what is step 2 step 2 is once you get your vision board ready paste it in the room where you spend maximum time at home don't be shy of uh, you know showing your vision board to somebody even if you you know portray it in your hall it is still okay uh, if anyone comes uh, if they ask you what this is they may learn what vision board is and it can help their life also no one will make fun of you for creating a vision board so don't keep it hiding somewhere display it boldly in a room where you spend most time step number 3 is step number 3 is um on your vision board is every night before you sleep take a look at your vision board and then go get to sleep what happens is your subconscious mind starts working the law of attraction that you are learning now starts working for your favor and you will achieve the vision so law of attraction is a universal principle vision board is one tool which helps you to uh, achieve your desires in life i thank two of the people who taught me vision board in this slide jay silan and uh, mrs kavita damodaran so i am seeing a couple of chat windows uh, okay one 
I want to become an aeronautical engineer. Thank you, Muhammad. Uh, please add an emotional word to it. I want to become a very successful aeronautical engineer. I want to become a highly respected aeronautical engineer. Right? The emotion word is missing. And also don't have, I want to, I am becoming a highly successful aeronautical engineer. Add emotion words. Thank you. Thank you. Thank you for giving it a try. So the number two in the super secret is, yeah. So now, um, vision board, uh, remember the first thing is taking action. For you to enjoy the magic carpet session, taking action is a must. So when can you make your vision board ready? So you have the May calendar here. You can type the dates when you can get the vision board ready. Okay, there is. I think there is some slowness uh, in the slides. So you can keep sending me the dates. Okay, so very good, very good. So please keep sending the dates. And this is your date. You're going to have your commitment because uh, if you have attended Magic Carpet Session, I want you to get maximum benefit out of it. So keep a date in your calendar to get your vision board ready. The second thing is pink bubble technique. Pink bubble technique is very, very easy. Okay, at least for a vision board, you have to do something. Uh, pink bubble technique, uh, you have to uh, sit in a very comfortable position, take very deep breath naturally and slowly. And what you want to happen, uh, if you want to become a great aeronautical engineer, then imagine that you are an aeronautical engineer in that uniform, uh, standing, cheerfully celebrating, Imagine that uh, event of becoming a successful aeronautical engineer has already happened. And surround that picture that you have in your mind with a pink bubble. Okay, Pink is a very powerful color. It is connected with the universe. So whatever you think in your mind, make it very, very clear picture and then surround it. Imagine that there is a pink bubble around it. Surround it with a pink bubble. Now. Once you put your goal or your desired state inside the pink bubble, let the pink bubble float. Okay, You think that the pink bubble is going upwards. It's floating up the sky. So do this uh, You know, when you close your eyes. Uh, imagine as if the pink bubble is uh, floating uh, far, far higher and it has gone into the uh, galaxy and it is attracting lot of positive energy your pink bubble the image inside it is attracting lot of positive energy in the universe so this pink bubble technique may not take more than three minutes for you to do every day it can be you can do pink bubble uh, technique for your long-term goals you can do it even for your short-term goals anything like a mark that you want to score in an examination think that you are holding that mark sheet or in the times of india state first rank you know uh, your name and photograph being published think about it picture it as clearly as possible with a date on which the newspaper is printed place it inside the pink bubble allow it to float and gather its energy from the universe is it easy okay very good i'm, I'm getting answers for uh, yeah the uh, for for the vision board very good very good Okay, great. Thank you. Thank you, Mohammed Fahim, for acknowledging. Very good, Bhuvna. So, for the pink bubble technique, you can now uh, post your dates, the dates by which you are going to start the pink bubble technique. So, this is number two, taking action for magic carpet. If you think that uh, somewhere, this, uh, what I'm saying is very, very unbelievable. Then let me tell you something which will be furthermore unbelievable. So from the Hubble, we move to, from the bubble, we are moving to the Hubble telescope. What you see here is uh, the Hubble telescope. Uh, you know, the Hubble telescope, when it was floating in the space to identify the galaxies for 20 years, it identified certain things which were very interesting. One it identified that there are 12 billion galaxies. Okay, there are more. It could identify 12 billion galaxies. And in each galaxy, there were 100 to 1000 billion stars. And 
the interesting fact is if all the stars in the galaxies are connected what do you think will be the number of connections amongst them it will be huge right unimaginable number there is a neuroscientist uh, who said that if all the galaxies in the star are connected there is going to be let us say there is going to be some number of connections the number of connections in one cubic centimeter of our brain is far higher than the number of connections that could happen between the stars in the galaxies so i am not saying this this features in a book popular book by a neuroscientist called incognito which is translated in 27 languages so your brain has tremendous power than what you can imagine so when you use the two techniques related to law of attraction it is possible to get what you desire uh as children i know you are going to grow very big in life uh so i i want to tell you something on what happened to a leader who grew very big in life when he was a child so the photograph that you see here is of vinith nayar who was the former uh, ceo of hcl technologies konja perke hcl technologies theriyum le so hcl technologies you would have seen at least a board somewhere in chennai so he was the former ceo of hcl technologies a very very dynamic guy and today he is a founder of sampark foundation which educates lots of rural children something happened in vinith nayar's life when vinith nayar was a very young boy 9 years old boy he was a naughty child his father took him for a summer vacation so he was traveling along with the family after a long time they were going for a summer vacation uh, and it was train journey was uh, very very amusing for him uh, he hadn't traveled by train in the night so he was uh, enjoying the scenery outside uh, you know whatever he could see he was still enjoying he couldn't contain the thrill that he had in the journey and uh, uh, you know his parents were fast asleep it became midnight vinit nayar uh thought that he will do something adventurous so what he did was he got down from the train silently when it stopped in a station called ratlam railway station so he got down from the train and then um there was some people who were fighting there um you know after midnight there were some uh, guy couple of guys who were fighting there he found that to be very very amusing so he walked across the platform and he was watching the flight watching watching the fight what do you think would have happened next you see a lot of movies right so the train started moving as the train started moving vinith nayar noticed that the train is moving but he still thought that the train is moving very very slow i will be able to easily walk and get hold and get into my compartment so he was as the train was moving slightly you know slowly and it was struggling along vinith nayar was walking slowly uh, towards his compartment and the train started moving little faster now vinith nayar also started to move little faster and uh, uh, the train started moving gathering further more speed vinith nayar tried now he wanted to catch the handle here and get into his compartment as a little boy he was not able to catch that hand, door handle and get into the compartment so he fell down so he was very anxious and worried he cried the train was picking up speed now he ran faster than what he could do before and he tried holding the compartment's handle the next compartment uh, five more compartments went he was crying he didn't know what to do but he had only one option he had to run and somehow catch that train so he was running the train was picking up speed he tried many times he fell at least three or four times uh, and he was chasing the train again something interesting happened then there was a vendor a lady who was uh, in that uh, you know who was uh, you know just winding up her day uh, in the platform she saw this little boy crying and running towards the train so she uh, pulled him by his trousers and threw him into the compartment now vinit nayar then slowly moved into the compartment and went you know because the compartments are all connected as you know right he went uh, and 
uh, acted as if nothing happened and slept beside his parents. So from that day, Vinay Thayer understood one thing in his life, which made him the top-notch executive um, in the world. He realized one thing. When you have a dream, chase it without any doubt. Chase it. Keep on chasing your dream without any doubt. Somewhere, somehow, somebody will help you to reach it if you are chasing without a doubt. Somebody will come and help you. Had Vinay Thayer stopped long before, do you think the vendor could have helped him? Not possible, right? So this became a fundamental principle in his life when he was leading companies, leading difficult projects. The childhood learning that he got on chasing the dreams without doubt is something which made him one of the biggest leaders in India. So chase your dream without doubt. You have learned the tools today and it is very much possible for you. So uh, we talked about one thing here, getting support from the mentors, uh, right? Somebody will help you. Uh, I said somebody will help you. So how can you make someone help? You? So here is something for you. Note this down. As you can see the symbol, this means that you have some activity to do here. Okay. Uh, this is how you may be introducing yourself in some manner today. But this is how in future you're going to introduce yourself to anyone. Keep this in mind. When you introduce yourself in future, you say, I am the I am you know the best basketball player in my school. Um, you know, uh, you know, I'm you know the NCC champ in my school, uh, or whatever you want to introduce yourself with, right? And next, I love what you love doing. And what do you feel great about doing things? And number four, what do you believe in? For, for example, if someone is to ask me, I will say I am the author of Father of Your Team. I love uh, being with my team. I feel great about entertaining people. I believe that uh, the opposite of success is delayed success. I'm planning to uh, transform 5 million leaders by becoming an authority on leadership. So I will say like this. So you find your way of uh, talking about yourself, introducing yourself by talking about what you love, what you believe in, and what you plan to become. Always do this when you meet people. So the advantage is someone may have uh, you know, something to do with what you love. They can say, hey, I know this academy which trains people for free. Uh, can you join that? I can recommend you for that. So somebody will support you from somewhere when you start introducing yourself in a different way. Don't introduce yourself. I'm from 8th standard B section uh, and just your name. Never. Is it okay? Can you follow this? And once you are ready with this introduction, once you're very, very ready with this introduction, you can take a screenshot of this uh, section now. Once you're ready with this introduction, then take a color printout of what you have filled up here. And then paste your photograph beside it and sign with, you know, uh, on it and then pin it up at your home. So this will always, one, you know how to introduce yourself to anyone. And number two, it uh, it also starts working at your subconscious mind level and starts attracting many mentors for you. Will you all do it? Is it easy? Okay, thank you, thank you. Uh, when you do that, right, uh, you can get closer to role models in your school. Uh, sometimes in your school days, uh, you may see, you may want to become uh, a police officer. Uh, let us say that is your dream. You want to become a very successful police officer. That is your dream. You may have a you know, IPS coming as a chief guest for your school's event. Then you can introduce yourself in the way that you learned before and say why you want to become what you want to become to that person and ask that person for guidance. Let me tell you, many, many successful people, if you ask them, can you help me? Can you be my mentor in the field? They will readily say yes. In case somebody says no, it does not mean that you are not worth for getting their support. It only means that they are not worthy of giving you that mentorship. That is what it means. So never be afraid 
of talking to people once you get your introduction is ready you may one of the relatives oda vandu ninga edavadhu hospital ku pogala anga or popular neurosurgeon paakala you may want to become a neurosurgeon ask him what you have to do to become a successful neurosurgeon and i am very very sure 99.5% of the people will always say yes and be willing to mentor you and uh, maybe not now when you create your facebook accounts uh, some of you may have many of you may not have when you create your facebook accounts do this identify people who are your role models these are some people who i follow uh, on facebook there are many other people these are some people who i follow on facebook this little girl is a ceo of a bakery in chennai she is very popular she is just 10 years old she is one of my inspirations so you can have anybody at any age group as your inspiration and you can connect with them you can find what they are posting and you can comment on it in some way which is distinctly different you need not say ah great john c maxwell no comment in a way that you know john c maxwell likes your post and then john c maxwell himself the popular author himself will take will get to know that there is a student like this in the school so you can easily connect with your role models never before uh, people have had this opportunity so the first thing that you have to do is introducing yourself learning to introduce yourself what you learned in the last slide thank you thank you so much for the acknowledgement uh right orbit so you can be in the right orbit of people when you are then your success rate will be far higher so get mentors find ways to get mentors the first point is knowing how to introduce yourself um this guy his face has not changed some of you may be knowing him uh this is jack ma the richest man in china he owns a company called alibaba which is equal to amazon so jack ma uh his net worth today is more than 4250 crores american dollars that is his assets today so how did he start one jack ma always looked at a bold introduction when he was a child he was not afraid of anyone okay um and many of uh the people in china they do not they they can't speak english very well jack ma knew that that is one of the problems and if he has to grow he has to learn english well so what did jack ma do as a young boy jack ma knew many places in china so, so on his weekends and holidays he used to go to some of the hotels in china and find foreigners not every foreigner will be aware of you know what to see what is the speciality of different places uh, what are some great places to eat not many foreigners know that so jack ma went and said that can i guide you i will uh, take you to places i will show you what is special so uh, he used to say that and uh, uh, and tourists started talking to him he, he took them to different places and he got one thing as a fee from them the one thing that he got as a fee from them is can you teach me english that is what he asked each of the foreigners he learned english from them uh, and that helped him to uh, become one of the world class role models in the industry today so a bold introduction helped jack ma to become a millionaire the other person who you see here is uh, his name is ron kaufman global gurus rank number 1 in customer service for the last 3 years the book that you find that ron kaufman is holding is father of your team the book that i have authored so it was only possible because i introduced myself to ron kaufman i was not afraid of you know sending an email to ron kaufman introducing myself many years ago ron kaufman took notice of that and we got connected closer and this person who travels nearly 300 days across the world delivers seminars to thousands of ceos across the world he was happy to do 
a video testimonial for father of your team so first thing is learn to introduce yourself you will attract lot of mentors in your life is this clear thank you um even when you do everything right okay um some things can go out of control here is another you know incident which happened in the life of vidit nayar when he was a small boy uh he was playing cricket with his friends okay so when he was playing uh, cricket uh, what happened is somebody bowled a ball uh one of the guys he flung the ball and the ball went and it uh, you know kind of broke the uh, glass window in the first floor of a resident in the colony what do you think all the children would have done they all ran away from the scene vinith nayar uh, was not afraid so what he did was he walked up the stairs and it was actually the uh, apartment belonged to a scientist so he walked up the stairs and said uh, my ball is here uh, can i take it the scientist was very angry that somebody broke his window and he is just coming and asking for the ball so the scientist did something he gave a punishment to vinith nayar he tied him to his chair uh, and make him made him face that broken window in his house and vinith nayar started crying so the scientist gave this punishment at least for about an hour Vinith Nair was very very afraid because it was not a known house he has never met the scientist he didn't know when he is going to release him uh, he was very afraid and he was keeping on crying and uh, the, after an hour or so the scientist released him Vinith Nair went back to his home um, and uh, next day when he met his friends everybody made fun of him uh, no no uh, you went there you got caught we all escaped they said like this Vinith Nair felt very hurt everybody made fun of him so he was not uh, wanting to go with his friends and play the game so his one of the tenants uh, took note that vinith nayar is feeling very dull he is not going outside for the last 5 or 6 days she understood there is some problem and she asked him uh, what happened vinith nayar said no 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 i didn't do anything there is uh, there is something uh, the, those boys made mistake uh, the scientist hurt me unnecessarily what can i do then the lady asked okay stop the talk what are you going to do about it then vinith nayar again started crying and saying no 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 it was not at all my mistake how can he do this to me the lady again stopped and asked what are you going to do about it vinith nayar again cried and she every time she stopped him and asked him the question what are you going to do about it now vinith nayar realized that he has to do something different so 5 6 days passed then what he did was he took another ball aimed at uh, a window in the scientist's apartment and he flung that ball and what happened as you know is uh, another window also got uh, damaged broken uh, the scientist was very angry now vinith nayar went upstairs he rang the doorbell and he boldly said see this window i had broken it today that window i had not broken but still you punished me for something which i did wrong you are not right what do you think the scientist would have done what do you think the scientist would have done the scientist laughed and then gave him a piece of cake and then sent him back home so from that day Uh, vinit nayar realized that anything can happen in life things can go out of control but what i am going to do about it is what matters in how i am going to lead my life so as you learn these techniques certain events can go you know little wrong in life but that is okay uh, what you are going to do about it is going to determine how successful you are how fast you are going to get back on track i'll tell you a technique on getting back on track faster See, there are people who worry about lot of things in life for many many days um if you are to worry see worrying is not wrong but if you are worrying always then it drains your energy okay um it works against the law of attraction so keep a timer 
uh, in the mobile phone or a clock uh, for five minutes and think that this five minutes is my worry time. School PT period, this PT period is only for 45 minutes and after that you are back at your class. You are just normal, right? So keep a time for worrying. And once the five minutes, your alarm beeps, you will have to stop worrying about it. Okay? Is it easy to follow? You have a GPS location I can hear. So worry timer, remember it. Do not worry for anything for long. Only five minutes, this is another technique. Why set goals in life? Many people think that goals are set uh, for achieving those goals. The real purpose of goals is not to achieve that goal alone, but to make you a person who can be capable of achieving any goal. Uh, for example, if tomorrow, uh, Saina Nehwal plays a match. Uh, she would want to you know, uh, win the gold medal in that. Is it very sure that you know she will win the gold medal at any cost? May not be. But that's the preparation. That's the focus. Does it make her a person who is capable of achieving any goal? Yes, that happens. So uh, the real purpose of goal is not to just achieve those goals, but to make you a person capable of achieving any goals. For any stream, for any goal, there are alternate paths to reach it. If someone you know wants to become a doctor and they couldn't become a doctor then you know you can give you know another attempt for the neat exam that is okay but there are alternate streams where people will be equally regarded like a doctor like a physiotherapist is given the equal respect as a doctor a clinical psychologist is given you know great respect in clinics you know and you have you know uh, very very rich patients uh, clients coming you know and taking help from a clinical psychologist so there are always alternate paths in your career uh, for achieving your interest. So understand your goals. When you talk to your mentors, you will be also aware of this alternate paths of reaching your goals. And here is a story, one of the last stories in the session today. Um, there was a, a lady and a guy who went to forest and uh, they wanted to hunt an antler and bring it back. Uh, okay. So uh, it was it was a very dry and sunny day. They traveled in their jeep and uh, they found an antler finally. So the uh, lady shot that antler and then both the guy and uh, uh, the lady, they were uh, trying to pull that antler, which was dead, towards their jeep. They were trying to uh, pull that uh, you know, antler by its tail it was, uh, you know, they were trying to pull. It was very, very hard to pull the antler by its tail. Then, uh, you know, they were trying with all their might. It was a little difficult. Uh, they were sweating a lot. There was one person who, were pa who was passing by. And um, he told these people, Hey, why are you doing this? God has given a great handle for you to easily, you know, pull the antler. Look at the horns. Look at the horns. Catch hold of the horns and then pull it. It is very, very easy. Do that. So both of them, they decided, wow, great idea. Let me do this. It is very convenient. It is very, very simple. Uh, so easy for me. So let me do that. And they, uh, each of them held one, uh, one of the antlers horn as a handle and they were trying to pull. It was so easy. Both of them were enjoying and suddenly the lady turned back to the man and said, did you realize something? It is easy, but uh, we are moving very far away from our Jeep. When we are, uh, you know, it is easy, but we are moving very, very far away from our Jeep. So the moral of the story is, if there are certain things which will be easy for you to do, uh, there may be certain things, uh, you know, which is hard. So whatever is hard that will take you through towards your goal, look at it. Um, just because something is easy and convenient, don't go by it. Maybe today, instead of you know revising for a lesson, watching TV and sleeping, maybe something easy to do. Uh, instead of you know um, getting uh, into a college uh, which has got a wonderful group, selecting a college which is very close to your house may be very convenient to do. But remember, if you do that, you are pulling the antler by its handle. Uh, and you are moving away from your goal. 
So I would say take a screenshot of this and uh, paste it in your room. Whenever your mind says do something very convenient uh, to me, then remember the story and uh, you will be able to uh, reposition your mind to look at goals which are important to you. Okay, here is a question for you. Um, you would have studied this right from the fifth standard, um, at least. What is a, a camel? You know, it is. It is. It survives in the desert, right? What is the camel's uh, one of the most unique features which helps it in survival? The camel has got broad ears, uh, so uh, heat which it gathers in its body can be radiated through the ears. The camel has uh, can drink 180 liters of water in one go, so it can walk for very long without water. The camel has got uh, feet, uh, which has got design in such a manner that uh, it uh, you know doesn't sink into the sand that easily. Which one do you think is the camel's biggest asset for survival? You can type one if you think it's a broad ears. Type 2, if you think it's a capacity to drink oh, eyelashes, okay, wonderful, Rohini, very nice. You can, yeah, you can even, you know, Rohini, I welcome that. Um, yeah, stomach, Kamisha Patel, okay, I think very good. Very good, very good. I'm I'm very happy that you're not choosing one amongst these three. In fact, the answers are not, answer is not within these three. Long legs, okay, very good. Furthermore, think, think more. Survival, think about the word survival. Two. Some people are <laughs> okay. Well, Vicky says laziness. Okay, good, good, good. Option two: capacity to drink. Okay, so I will tell you. Uh, at least from my perception, there is nothing like right or wrong answer. The camel has got ability to close its nostrils. Okay, so when there is a storm in the desert, it can close its nostrils. We will not be able to do, but a camel can do that. What happens when sand gets into the nostrils? The lungs will get choked, right? You cannot survive. So the camel's biggest survival asset is its ability to close its nostrils to something which can destroy its survival. Like this, we have uh, certain things. One, uh, what you can learn from this is uh, whatever you see around as negative, is something like, you know, uh, what uh, gets into the camel's nostril. Negativity blocks the life system. Anxiety, being too worried about your future, is also you know something which is uh, you know blocks your system. It affects your survival. You learned law of attraction so that you do not attract something negative. Do not attract something uh, you know which adds to your anxiety. There are a lot of opportunities. You will get uh, closer to your dreams when you practice the law of attraction, the two tools that you learned, and uh, you uh, can be very, very cautious that you do not allow negativity to get into your mind. Like there will be crime news on the TV. If you find crime news, switch channels or put it on mute. Uh, negativity will block your life system. When you work towards something uh, very positive as the law of attraction, be watchful of that. Okay. So here's uh, a quick recap of the session. Uh, we learned the three keys for sure shot success. We learned what a goal is. Greater objectives aimed lovingly. You also got to know what the universal principles are and uh, how to prepare a vision board, how to uh, visualize using the pink bubble technique, how to attract uh, you know, mentors, uh, what to avoid in life and something fundamentally about the goals, which is the larger purpose is to transform you as a person to achieve many, many goals and not just to reach that one goal. So my gratitude to uh, if you enjoyed the session with the colorful slides, my gratitude uh, is uh, owed to Satish Kumar Taranipati who made these slides so colorful and creative for you and life coach uh, Shadab who gave me some valuable tips in engaging people before the session. You can review the session um, by going to Google 
typing author venkat on the right you will find the google business listing so you can write a review a two to three lines review on how you found the session the session uh, is you can you can get furthermore uh, value from the session and a uh, lot more by getting into the youtube channel author venkat you will see multiple uh, youtube videos posted here you can connect with me at reach at authorvenkat.com my mobile number is uh, over here so you can take a snapshot of this slide and stay connected stay inspired i'm sure this magic carpet session and what you learned from this fundamentally is going to give you a lot of edge in your career and your life thank you so much foreign languages that is uh, french japanese spanish and german they have introduced this year hi everyone hope all of you are doing good i am induja from third year to pre department i would like to share my experience as a student in this college so it served as a very good platform for me to gain knowledge with the most friendly behaving staff who never hesitate to give us notes and always keep encouraging us i am a dancer and this college also supports cultural events from which i learned to balance between dance and then studies Another important thing is that it gives importance to foreign languages that is uh, French, Japanese, Spanish and German. They have introduced this year which will be very useful for our during our placements. So this journey was filled with beautiful memory and they gave me opportunity to explore and involve myself. Thank you. Hi, this is Bharti Kanan from Tripoli Department of Issuer Engineering College. I feel very glad to express my experience as a student in Tripoli Department of Issue. An engineer succeeds only if he creates a salubrious, clean and green environment. In order to achieve this, our department has originated a club called Energy Club. The main motto of this club is to improve socialism and to enrich each individual with our accountability of protecting nature without blunting the process of development. This club is responsible to procure the students with the knowledge of industries by importing various personalities from various esteemed industries and also gather in clubs for guest lectures. Moreover, this club has never failed to deliberately express the importance of electrical engineer to the fellow students of the institution. The object of education is to make you learn throughout their life. In answer to the non-technical support, our department also provides eminent contribution in improving the technical knowledge. The basic must be stronger in order to boost the foundation strong. The department has initiated a club called Electronics Hobby Club in order to boost the foundation strong. Students in this club gain more practical knowledge through DIY approach. That is do it yourself approach. Here, students make up projects that promote day-to-day -day life and display them in front of the fellow students of the department. Events are organized in the club in order to encourage the active participation of the students in the club. Students are powered up with clubs of IIT stand and we feel elated in participating in them. I really feel very proud to be an Tribulian in Ishwari Engineering College. Happy sharing! Kaushika from third year Tripoli Department Ishwari Engineering College. I am here to talk about the FOSS and the Green Energy Club, both of which have been inaugurated by the Department of Tripoli about a year ago. 
FOSS is the abbreviation of free and open source software. It enables the sharing and distribution of knowledge amongst the students without any restriction or hindrance. It also makes the students more aware of the software and free platforms that are currently being used in the industries. Various events and activities have been held up by this club and students have been taught of uh, Proteus and Multism software. Well, when it comes to the Green Energy Club, it emphasizes on the fact that the renewable energy is the most reliable and it also pushes the students to think of ideas that are actually eco-friendly rather than harmful. And the students of this club have been taught on how to build a fast charger for electric vehicle and solar power charger for electronic gadgets such as mobile phones and uh, watches. All of these clubs have been extremely useful and very creative so far. Thank you. Good morning to one and all. I am uh, Vishal from 3rd year to B, uh, B Ishwari Engineering College. Uh, I am here to uh, talk about the projects which I have done. Uh, Also to become an explorer and our department has uh, helped every one of us to become an explorer in the field of electrical and electronics engineering. So namely my projects, I have done four projects. The projects are, uh, first one is electronic ID card, throwing away the classical ID card which we wear in the neck. We have uh, thought of putting an electronic ID card which will have a beautiful display and uh, it can also co communicate with other ID cards which is present which can now uh, act as an intercom communication. The second project is about the smart glasses, Google glasses, similar to that. So if you are going to connect it to your arm meter or volt meter, uh, you can take the readings uh, with your glasses. You don't need to look into the meter and take the reading. It will just come up to your glasses. The third project uh, which we uh, did and it won a prize amount of 25,000 rupees uh, in the project competition which was held at Ishwar Engineering College. The project is piezotile, uh, it is very simple, when you walk on it, you will be able to produce electricity. So, quite fascinating, no? So, yes. Uh, the, and the final project which we started doing in the month of uh, Jan was uh, uh, the project uh, of Borewell Rescue and it's an ongoing project. Thank you. Good morning to everyone, I'm Saima Rika Mentesh of Tripoli Department. I'm currently doing my third year. I'm here to talk about uh, CRER, Center for Renewable Energy Research. Um, actually, we've conducted a workshop on uh, design and installation of solar PV cells and installation of on-grid and off-grid uh, uh, rooftop PV system. Um, in this, uh, more than 250 students participated. Apart from this, we've also conducted an outreach program in several schools and we yet to conduct more outreach programs in order to create awareness among the general public regarding the advantages of uh, uh, shifting to renewable energy. Thank you. Hello everyone. My name is Ashwat Rao. I'm from the final year, Tripoli Department, Ishwari Engineering College. This department and this college has helped me envision my dreams of higher studies and also in career options. I have 13 different offers across the country of US, which in which some are fully funded scholarship offers. I have two different offers from UK and one from Ireland. And I could say that I couldn't have envisioned this kind of a success in my higher studies without the help of my professors and my assistant professors in the college. They helped me realize my dream into teaching and also they helped me achieve a lot doing a lot of projects and papers and stuff. With this department, for sure I know that you guys could also reach this end. Very good morning to one and all present here. So first of all, I would like to thank uh, the Tripoli department, the HOD and his team for this uh, wonderful event with a pleasant uh, audience. That is the aspirants, the school students, that is the 10th, 11th and 12th students. So we welcome, sir, welcome uh, aspirants. 
நான் டாக்டர் மதுசூதனன் டீன் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எஸ் ஆர் எம் ஈஸ்வரி சோ இந்த ஒரு இனிமையான தருணத்துல உங்களை சந்திக்கிறதுல எனக்கு வந்து பெரிய மகிழ்ச்சி நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப இந்த நேரத்துல இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன் இந்த ஒரு நோய் தொற்று காலத்துல நீங்க வந்து முதல்ல தைரியமா இருக்கும் முதல்ல வந்து உங்களுடைய ஹெல்த் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ ஃபர்ஸ்ட் உங்க ஹெல்த் ஆஸ்பெக்ட்ல நீங்க வந்து உங்களை கவனமா பாத்துக்கோங்க உங்களையும் பாத்துக்கோங்க உங்களுடைய பெற்றோர் உங்களுடைய குடும்பத்தார் எல்லாரையும் முதல்ல பத்திரமா பாத்துக்கோங்க நல்ல திடமான சத்தான உணவுகளை சாப்பிட்டு ஆரோக்கியமான உணவுகளை சாப்பிட்டு முதல்ல உங்க ஹெல்த் ஃபர்ஸ்ட் தட் இஸ் அ பிரைம் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஃபார் எவ்ரி ஹியூமன் பீயிங் அதை முதல்ல நீங்க வந்து முதல்ல திடம் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இந்த சுச்சுவேஷன்ல அதுதான் முக்கியம் ஹெல்த்தும் அந்த நம்மளுடைய மனசு அந்த மனநிலை பாசிட்டிவிட்டி அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் சோ நீங்க எடுத்துக்கிற உணவு வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு தரமானதா சத்துள்ளதா நல்ல உங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உணவா நீங்க எடுத்துக்கணும் சோ நீங்க நல்லா இருந்தாதான் உங்க குடும்பம் நல்லா இருக்கும் உங்க குடும்பம் நல்லா இருந்தாதான் உங்க வெல்பீயிங் எல்லாரும் நல்லா இருப்பாங்க எல்லாரும் நல்லா இருந்தாதான் இந்த நாடு நல்லா இருக்கும் இந்த உலகம் சிபிக்ஷமா இருக்கும் சோ ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் வாட் ஐ வுட் லைக் டு பிளேஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ ஆல் இஸ் த சவுண்ட் ஹெல்த் அத மெயினா நீங்க பாத்துக்கணும் சோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாணவர்கள் நீங்க வந்து இப்ப ஒரு ஸ்கூலிங் முடிக்கிற ஸ்டேஜ்ல இருக்கீங்க வெரி சூன் ரிசல்ட் வந்துடும் டுவெல்த் டென்த் த எக்ஸாமினேஷன் டேட் சொல்லிட்டாங்க பிப்டீன்த்ல இருந்து அரௌண்ட் டுவெண்டி செகண்ட் சொல்லிட்டாங்க சிபிஎஸ்இ முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஐம் நாட் ஷுவர் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சோ கூடிய விரைவில் நல்ல ரிசல்ட் உங்களுக்கு எல்லாம் வரும் நீங்க நல்லா படிச்சிருக்கீங்க உழைச்சிருக்கீங்க நல்ல நல்ல கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிருக்கீங்க சோ அதுக்கான பலன் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா கிடைக்கும் நீங்க ஜெயிப்பீங்க நல்ல மதிப்பெண்களோட நீங்க வந்து நல்ல ஒரு 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 நல்ல மாணவன் அவங்க அப்படின்ற பேரோட உங்க ஸ்கூல்ல இருந்து கல்லூரிக்கு சேர போறீங்க சோ அந்த நம்பிக்கையை நான் உங்களுக்கு இப்ப கொடுக்குறேன் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இது இந்த டென்த் லெவன்த் டுவெல்த் உடைய அந்த படிப்பு அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் என்னென்னலாம் படிச்சீங்க பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இங்கிலீஷ் தமிழ் படிச்சிருப்பீங்க சில பேர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சேர்த்து படிச்சிருப்பீங்க பயாலஜி படிச்சிருப்பீங்க சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷன்ல நமக்கு வந்து அடிப்படை தேவை வந்து பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் சோ இந்த மூணும் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷன்ல ஒரு பேஸ்மெண்டா அமைய போகுது என்னைக்குமே நீங்க வந்து இந்த மூணு சப்ஜெக்டினுடைய துணையோட தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபியூச்சர் இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷன் வந்து உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் அது ரொம்ப அந்த விஷயத்த நீங்க வந்து மனசுல வந்து விதைக்கணும் சோ நீங்க என்ன பண்ணலாம் இந்த காலகட்டங்கள்ல யூ கேன் பிராக்டிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்ன இருக்கும் இந்த கேல்குலஸ் அண்ட் இன்டகரல் கேல்குலஸ் தான் உங்களுக்கு அடிப்படை ஃபார் எனி இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷன் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்ஜினியர்னா மேக்ஸ் கேல்குலேஷன்ஸ் அதெல்லாம் தான் முக்கியம் சோ இந்த இன்டகிரேஷன் அண்ட் டிஃபரன்சியேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து மிகவும் பயனுள்ளதா இருக்கும் இன் யுவர் ஹையர் எஜுகேஷன் சோ அதனால நீங்க வந்து டிஃபரெண்ட் மெத்தட்ஸ் அந்த 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 டிஃபரென்சியல் கால்குலஸ்ல இருக்கிற டிஃபரெண்ட் டாபிக்ஸ நீங்க வந்து தொடர்ந்து அதுல வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணி தொடர்ந்து அதுல முயற்சி எடுத்து தொடர்ந்து அதுல பயிற்சி எடுத்து டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் யூ கேன் டேக் மெனி ப்ராப்ளம் பிகாஸ் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு புக்குக்குள்ள இருக்கிற ப்ராப்ளம் தான் நீங்க போடணும்னு இல்லை இஃப் யூ ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் டு த கூகுள் யூ ஹவ் காட் என் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த அந்த டெக்னாலஜிக்கு நீங்க வந்து இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி சொல்றேன் சோ இந்த கூகுள்ன்ற ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருக்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் சோ அதனால அந்த கூகுளின் துணையோட நீங்க என்ன பண்ணலாம் யூ கேன் கெட் மெனி மெனி ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அதை எடுத்து நீங்க சால்வ் பண்ணலாம் சோ இந்த மாதிரி உங்களை நீங்க தயார்படுத்திக்கணும் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அடுத்தது இந்த பிசிக்ஸ் பிசிக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு மெயினா அந்த பேசிக்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் வருது கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜ் லா கிரிச் ஆஃப் கரண்ட் லா உங்களுக்கு அந்த ரே ஆப்டிக்ஸ் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் உங்களுக்கு அந்த கால்குலேஷன்ஸ் இந்த பிசிக்ஸ் அந்த அப்ளிகேஷன் தாட் ப்ராசஸ் இது எல்லாமே உங்களுக்கு தாய் எப்படி நமக்கு தாய் எல்லாருக்கும் முக்கியமோ அம்மா ரொம்ப முக்கியமோ அந்த மாதிரி இந்த பிசிக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பிளே எ
every aspirant who enter into higher education as like engineering adu romba romba mukkiyam so inda kaala kattangal la neenga vandu inda basics vandu nalla practice pannunga first nalla practice pannunga nalla problems alla thirupi thirupi work out pannunga different different problems edunga different different university la nadantha question papers la kadai for example you can type some iit roorkee type pannunga max question paper nu edunga edho edunga or set of questions kadaikum on the topic la adha eduth solve pannunga eppadi apply pannala nu paarenga உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா அது எப்படி அதுலயே உங்களுக்கு திருப்பி கூகுள்ல நீங்க டைப் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சோ இப்படிதான் ஒரு மாணவன் வந்து இந்த நேரத்துல தன்னை தயார்படுத்திக்க முடியும் இப்ப எங்களுடைய காலகட்டங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி புக் இந்த புக் கொடுத்துருவாங்க என்சிஆர்டி புக் இருக்கும் இந்த புக்ல இருந்து தான் தம் மேபி இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்களான்னு தெரியாது பட் சாம்பிள் ஆஸ் லைக் திஸ் கொஸ்டின் ஐ டிட் மை ஸ்கூலிங் ஃப்ரம் சிபிஎஸ்இ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்சிஆர்டி புக் கொடுத்துருவாங்க இதுதான் புக் இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வேணா கேட்பாங்க சோ இத ஒரு அடிப்படையா வச்சு நீங்க படிச்சுக்கங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க இப்ப நான் படிக்கிற காலகட்டத்துல மேபி டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பிஃபோர் எல்லாம் வந்து இந்த கூகுள் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது ஆசிரியர் டிபெண்ட் பண்ணி அவர்கிட்ட போய் புக்ல நோட்ல குறிச்சு வச்சுட்டு டுகெதரா அடிக்கடி அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது டுகெதரா எடுத்துட்டு போய் சார் எனக்கு இதெல்லாம் டவுட் இருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஐ டு நாக் த டோர் ஆஃப் மை ப்ரொஃபசர் மை டீச்சர் இப்ப வந்து எல்லாமே லைவா கூகுள்ல அவைலபிளா இருக்கு சோ அதனால அதன் துணையோட நீங்க வந்து உங்க பேசிக்ஸ முதல்ல ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்க மாணவர்களை பேசிக்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்க பேசிக்ஸ வந்து இக்னோர் பண்ணிட்டு எந்த ஒரு லெவலுக்கும் வந்து நீங்க வந்து போக முடியாது அதனால பேசிக்ஸ ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கிங்க உங்களுக்கு அது சர்டனா ஹெல்ப் பண்ணும் சி இஃப் யூ ஆர் கிளியர் வித் கான்செப்ட் அடிப்படை கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு கிளியரா இருந்தா நீங்க அதை எதுல வேணா அப்ளை பண்ணலாம் நீங்க வந்து மனப்பாடம் பண்ணி அதெல்லாம் மெஸ்மரி இது பண்ணி அதை மெமரியில ரீ கலெக்ட் பண்ணி அத வந்து நீங்க வந்து சொல்லணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது எதையுமே புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த தீம் அதுல என்ன சொல்ல வராங்க எதற்காக இதை நம்ம படிக்கிறோம் எதுக்காக நம்ம இதை யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றத வந்து முதல்ல முதல்ல வாட் இஸ் வாட் இஸ் நீட் ஏன் எதற்கு எப்படி இதெல்லாம் நான் ஏன் பண்ணணும் இதெல்லாம் நான் ஏன் எதுக்கு படிக்கணும் அப்படின்ற கேள்வியை உங்களுக்குள்ள கேட்டுக்கங்க அது உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பதில் கிடைக்கும் இல்லைன்னா உங்க ஆசிரியர் கேளுங்க சார் இது படிக்கிறதுனால எனக்கு என்ன லாபம் நான் எங்க அப்ளை பண்ண போறேன் அப்படின்ற ஒரு ஒரு கொஸ்டினுடைய ஒரு தேடலுடைய நீங்க என்னைக்கும் இருக்கணும் அதுதான் உங்களுடைய அறிவை வளர்க்கறதுக்கான ஒரு பாலமா அமையும் சோ திஸ் இஸ் த பேசிக் திங் நான் வந்து இந்த நேரத்துல உங்களுக்கு சொல்லிக்க விரும்புறேன் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் சோ இன்ஜினியரிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஒரு மகத்தான கோர்ஸ் அதுக்கு வந்து என்னைக்குமே அழிவு கிடையாது நாளுக்கு நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இன்ஜினியரிங் இனோவேஷன்ஸ் அந்த கண்டுபிடிப்பு அதெல்லாம் வந்து அதிகப்படுத்திட்டு தான் போயிட்டு இருக்கே தவிர குறையறதுக்கான எந்த முகாந்திரமோ எந்த ஒரு வாய்ப்போ கிடையவே கிடையாது ஏன்னா ஐ எம் பேசிக்கலி அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் இந்த நேரத்துல நான் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் சொல்றதுக்கு ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் ரொம்ப பெரிய விஷயம் என்னுடைய பெற்றோர் என்னை வந்து பி ட்ரிபிள் இ படிக்க வச்சாங்க எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு செவன்டி பேப்பர்ஸ் அப்ப இருந்தது ஆல் டுகெதர் இந்த எயிட் செமஸ்டர்ஸ் ரொம்ப சிறப்பா படிச்சு அன்னைக்கு வந்து அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எஜுகேஷன் எனக்கு பெற்றோர் கொடுத்தாங்க பி ட்ரிபிள் இ அதை முடிச்சுட்டு எம்இ பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதோடைய ஸ்பெஷலைசேஷன் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து அதுல நான் வந்து படிச்சேன் அடுத்தது பிஹெச்டி எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் பிஹெச்டி டிசி டு டிசி கன்வெர்டர்ஸ்ல நான் வந்து பிஹெச்டி பண்ணேன் ரெண்டு ரெண்டரை வருஷத்துல முடிச்சேன் பிஹெச்டி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல முடிச்சேன் டிசம்பர்ல முடிச்சேன் சோ அதனால அது 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 அந்த அந்த விஷயங்கள் தான் வந்து இன்னைக்கு இந்த தருணத்துல வந்து எனக்கு வந்து ஒரு கான்பிடன்ஸ் கொடுத்துருக்கு As said by our principal, எங்க பிரின்சிபல் அழகா சொன்னாங்க எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து அவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு டைவர்சிஃபைடு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார் சொன்னாங்க அவர் சொல்றது நூத்துக்கு நூறு உண்மை எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் நீங்க படித்தால் நீங்க எந்த ஃபீல்டுக்கு வேணாலும் எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகலாம் யூ கேன் மூவ் டு த கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்ட் யூ கேன் மூவ் டு த இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஃபீல்ட் யூ கேன் மூவ் டு அவர் ஓன் கோர் ஃபீல்ட் யூ கேன் மூவ் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஆர் ஆட்டோமேஷன் ஆர் ரோபோட்டிக்ஸ் அந்த ஃபீல்டுக்கு போகலாம் எந்த ஃபீல்டுக்கு வேணா நீங்க வந்து மூவ் ஆகலாம் எத்தனையோ என் கூட வேலை பாக்குற கொலீக் எங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஹெச்ஓடி இஸ் அ பி ட்ரிபிள் இ எம்இ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்டர் டிசிப்ளின் அவரு
திறன் மேம்பாடு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட வந்து டெவலப் பண்றது பசங்களுக்கு ஸ்கில் செட்ஸ வளர்க்கறது அதுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ மாணவர்களுக்கு கொடுக்கறது அது மூலியமா அவங்களை வந்து திறமைப்படுத்துறது அது மூலியமா அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை ரெடி பண்ணி கொடுக்கறது தான் என்னுடைய தலையாய கடமையா இன்னைக்கு வந்து நான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் சோ இதுக்கு எனக்கு வந்து பாலமா இருந்தது இதுக்கு எனக்கு அடிப்படையா இருந்தது நான் படிச்ச எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் தான் சோ அதை நான் இந்த நேரத்துல உங்களுக்கு பெருமையா கூறிக்கொள்றேன் சோ நம்ம கல்லூரியில பார்த்தா இந்த நேரத்துல உங்களுக்கு நான் வந்து ஸ்ட்ராங்கா ஐ வாண்ட் டு ரெஜிஸ்டர் தட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் இஸ் த பெஸ்ட் ஃபீல்ட் த்ரூ விச் இஃப் வி கேன் எமர்ஜ் ஆர் எக்ஸ்ப்ளோர் இன் எனி ஏரியாஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் வெரி வெரி ஹியூஜ் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸ் தான் வருது சோ அந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸ் தான் இனிமே அடுத்த ட்ரெண்டிங் நோ மோர் ஃபியூல் அந்த கான்செப்ட்ஸ் இருக்காது எல்லாமே சார்ஜபிள் எலக்ட் அந்த மாதிரி சார்ஜ் சார்ஜ் மூலியமா வி ஹவ் டு எலக்ட்ரிக் சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி வி ஆர் கோயிங் டு யூட்டிலைஸ் எவ்ரிவேர் சோ இந்த மாதிரி ட்ரெண்டிங் டெக்னாலஜி எல்லாம் வர 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 நம்மளுடைய எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியருடைய தேவை அதிகமாகிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கும் இது நீங்க நல்லா மனசுல பதிய வச்சுக்கணும் இன்னொரு பாயிண்ட் இன்னொரு ஸ்ட்ராங்கான பாயிண்ட் நான் என்ன ரெஜிஸ்டர் பண்றேன்னா எவ்ரி டிபார்ட்மெண்ட் எவ்ரி ஒரு கார்பரேட் ரிக்வயர்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் நடத்துறோம் <laughs> சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் சிஎஸ்ஐடி கேக்குறானோ அங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக்கலும் கேக்குறான் இசி கேக்குறான் இஎன்டை கேக்குறான் சோ அதனால இது ஒரு எமர்ஜிங் கோர்ஸ் ஏன்னா நீங்க எந்த ஏரியால வேணாலும் மூவ் பண்ணிட்டு போகணும் சோ அதனால அதுதான் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் உடைய முக்கியத்துவம் நான் வந்து நான் தான் வந்து இவ்வளவு திடமா கான்பிடென்டா உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் பிகாஸ் ஐ ஆம் த பர்சன் ஹூ இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி பீங் இன் டச் வித் த கார்பரேட்ஸ் த கோர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாருடையும் நான் தான் தொடர்புல இருக்கேன் சோ அவங்களுடைய தினப்படி விஷயங்கள் என்ன நடக்குது எந்த ஏரியால ஒர்க் பண்றாங்க என்ன ட்ரெண்டிங் ஆயிட்டு இருக்கு சோ இது எல்லாமே எனக்கு தான் தகவல் வரும் சோ அந்த தகவலின் அடிப்படையில் உங்களுக்கு நான் இந்த நம்பிக்கையை ஊட்டுகிறேன் சோ இதை நீங்க வந்து மனசுல வாங்கிக்கணும் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங்க பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க இன்ஜினியரிங் படிங்க நல்லா படிக்கலாம் சிறப்பா படிக்கலாம் சோ அதனால இந்த இன்ஜினியரிங் கோர்ஸோட நீங்க என்ன பண்ணுங்க கொஞ்சம் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் உங்களுக்கு எந்த ஏரியா பிடிச்சிருக்கும் எவ்ரி ஒன் வில் ஹாவ் தேர் ஓன் டிசையர் தேர் ஓன் தாட் ப்ராசஸ் தேர் ஓன் மைண்ட் செட் தேர் ஓன் எய்ம் தேர் ஓன் கோல் அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டோ இருக்கும் அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் அவங்க அவங்களுக்கு நான் இது ஆகணும் நான் வந்து என்னுடைய பிஇ ட்ரிபிள் இ முடிச்சு நான் ஏரோஸ்பேஸ்ல போனோம் நான் பிஇ ட்ரிபிள் இ முடிச்சு நான் ஆட்டோமேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில போனோம் நான் பிஇ ட்ரிபிள் இ முடிச்சுட்டு நான் அடுத்தது வந்து ஐஓடி டொமைன்ல போனோம் இன்றைய டாபிக் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து மனிதனுடைய கனவு அவன் என்ன நினைக்கிறானோ அதுவாகவே அவன் ஆகிறான் அதனால ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கனவுகள் இருக்கும் சோ அந்த கனவுகளுக்கு வந்து நீங்க வந்து புல்பில் பண்ணணும்னா உங்களுடைய தகுதிகள் இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் அப்புறம் இந்த ஸ்கில்ஸ் இந்த அடிப்படையான ஸ்கில்ஸ் அந்த அந்த வேலைக்கு போறதுக்கு எனக்கு என்ன தகுதி வேணும் அப்படின்றத முதல்ல நீங்க உங்களை சுய பெரு சுய செல்ஃப் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்குரிய கோர்சஸ் எல்லாம் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நீங்க படிச்ச இன்ஜினியரிங்க அதை அப்ளை பண்றதுக்கு வசதியா இருக்கும் நாளைக்கு வேலைக்கு போற இடத்துல அவங்க சொல்ற வர விஷயத்த உங்களுக்கு ஈஸியா உள்வாங்கறதுக்கு வசதியா இருக்கும் ஆல்ரெடி நீங்க எடுத்துக்கிட்ட இந்த சர்டிபிகேஷன் இந்த இன்டர்பர்சனல் இந்த இந்த வளர்த்துக்கிட்ட இந்த இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் அப்புறம் வந்து மெனி சர்டிபிகேஷன் கோர்சஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் ஆன்லைன் அது நீங்க உங்க என்ன ஏரியாவோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேட் லேபோ ஒரு விஹெச்டிஎல்ஓ இல்ல வந்து ஒரு பி ஸ்பைஸோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஃப்ரீ வெர்ஷன் எல்லாம் நிறைய வருது you can search in youtube you can search for the or uh, trial for 10 days and the mar use panni paakalam maybe ungalude interest poruthu ungalude extension of and the and the, and the area va poruthu ninga maybe you can subscribe with a minimal amount so idu ellame ungalku vandu online la kadaikudhu so adu mooliyama ungalude thagudhigala ninga valathukala inda lockdown period la ungala eppadi ninga thayar padithikala nradha mattum paarenga நான் திரும்பி ரிபீட் பண்றேன் என்னைக்குமே நம்மள நாம தயார் படுத்திக்கிட்டாலாம் அதாவது செல்ஃப் பிரிப்பரேஷன் நம்மள நாமளே தயார் படுத்திக்கிட்டாதான் நம்ம எந்த இடத்துக்கு போனாலும் நம்மளால சிறப்பா எந்த ஒரு செயலையும் செய்ய முடியும் ஒரு எக்ஸாமுக்கு போறோம்னா நம்ம படிச்சு படிச்சுட்டு தான் போறோம் ப்ரிப்பேர் பண
ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல எனக்கு தெரிஞ்ச குறிப்புகள் நம்ம எப்படி பேசலாம் எப்படி கோர்வையா பேசலாம் என்ன பேசுனா அந்த பசங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகும்ன்ற ஒரு சின்ன ஹிண்ட் எடுத்துக்கிட்டா சின்ன ஹிண்ட் அந்த சின்ன ஹிண்டே ஒரு ரெண்டு பேஜுக்கு வந்துச்சு ஜஸ்ட் சொல்றேன் சோ இது நான் வந்து தயார்படுத்திக்கிட்டேன் சோ உங்கள்கிட்ட பேசுறதுக்கும் நம்ம நினைக்கலாம் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தானே அப்படியே வந்துட்டு பேசலாம் நான் நினைக்க மாட்டேன் வி வில் ப்ரிப்பேர் எந்த ஒரு வேலைக்கு போனாலும் அதுக்கு தேவையான பயிற்சி முயற்சியுடன் பயிற்சி முயற்சி செய்து பயிற்சி செய் பயிற்சின்னா ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்கான ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் ஒரு அசைன்மெண்ட் பண்ணணும் அதை பண்ணிட்டு அதை நீங்க வந்து அந்த வேலையில இறங்கும் போது உங்களை விட அந்த வேலைய சிறப்பா வேற யாராலையும் செய்ய முடியாது சோ இந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கு வரணும்னா நீங்க பயிற்சி செய்யணும் முயற்சியோட பயிற்சி செய்யணும் செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் லெவல் பயங்கரமா பில்ட் ஆயிடும் எந்த ஒர்க்கா இருந்தாலும் நீங்க கான்பிடென்டா எடுப்பீங்க தைரியமா எடுப்பீங்க மனுஷனுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ அந்த அந்த ஒரு கான்பிடென்ட் லெவல நீங்க இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து கண்டிப்பா அதுக்கான பயிற்சியும் எடுத்துக்கிட்டு நீங்க அதை அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு துணையா இருக்கு நீங்க எந்த ஃபீல்ட்ல வேணாலும் போய் நாளைக்கு அதை அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்குரிய தகுதிகளை வளர்த்துட்டு நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா எல்லா இன்ஜினியர்ஸுக்கும் நல்ல வேலை வாய்ப்பு எமர்ஜ் ஆயிட்டு இருக்கு நேற்று எனக்கு நோக்கியா சிமெண்ட்ஸ் பேசுறாங்க இன்னைக்கு எங்க பசங்க அவர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டேக்கிங் அப் த நோக்கியா சிமெண்ட்ஸ் நெட்ஒர்க்ஸ் உடைய ஆன்லைன் டெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் எடுத்துட்டு இருக்கலாம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க நீங்க நினைக்கலாம் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல எப்படி நீங்க இன்டர்வியூ நடத்துறீங்க ஆமா சார் நாங்க நடத்திட்டு இருக்கோம் நேத்து எங்க பசங்க சாஃப்ட் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் யூ அப்படின்ற ஒரு சாப்ட்வேர் கம்பெனி மென்பொருள் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் அந்த கம்பெனில உங்களுக்கு வந்து அதை நீங்க நினைக்கலாம் சாஃப்ட் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் யூ ஆஸ் அ நேம் இட் செல்ஃப் இண்டிகேட் அது ஒரு சாப்ட்வேர் கம்பெனி அவன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் கேட்டிருக்கான் ஈசி பையனை கேட்டிருக்கான் சோ சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ல எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் வாண்ட் ஏன் இருக்கு அவன் நினைக்கிறான் ஓ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் அந்த அப்ளிகேஷன் மைண்டோட இந்த பையனுக்கு கொஞ்சம் ஒரு சாப்ட்வேர் நாலேஜ் இருந்ததுன்னா மேபி இருக்கலாம் சர்டிபிகேஷன் கோர்ஸ் பண்ணிருக்கலாம் யாருக்கு எந்த திறமை இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாது இல்லையா அவங்களா வெளிக்கொண்ட வரைக்கும் வர வரைக்கும் சோ அதனால அது அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறாங்க சோ நோக்கியா பியூர் நம்ம கோர் கம்பெனி சோ அந்த கம்பெனில வந்து ஆப்பரம் எங்க பசங்க நீங்க ஆன்லைன் டெஸ்ட் இப்ப போயிட்டு இருக்கு ஆன்லைன்ல தான் எழுதுறாங்க எல்லாம் ஆன்லைன்ல தான் ஒரு லிங்க் அனுப்பிச்சுட்டாங்க அது மூலியமா டெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க சோ இது ஒரு நல்ல விஷயம் அடுத்தது பிரேக்ஸ் இண்டியா பிரேக்ஸ் இந்தியாவும் வந்து ஒன் வீக் முன்னாடி பேசினாங்க கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு இரநூறு ஓபனிங் இருக்கு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியர் இருந்தா கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்கறாங்க சோ அதனால வேலை வாய்ப்பு வந்து அதனுடைய விகிதம் சதவிகிதம் வந்து அதிகரிச்சுட்டு தான் இருக்கு குறையவே கிடையாது நான் கூட நான் சமீபத்தில் நிறைய மீம்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பேன் இன்ஜினியரிங் படிக்காதுங்க இந்த மாதிரி நெகட்டிவிட்டி மீம்ஸ் என்னைக்குமே நெகட்டிவிட்டியை புறந்தள்ளுங்க நமக்கு தேவை என்ன ஒரு உத்வேகம் ஒரு எனர்ஜி ஒரு பாசிட்டிவிட்டி ஒரு குறிக்கோளை அடையறதுக்கான அந்த ஒரு அந்த ஒரு 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 எனர்ஜி லெவல் ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்டேட் அதுதான் நமக்கு வந்து முக்கியம் சோ அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்க அந்த நெகட்டிவிட்டி எல்லாத்தையும் விட்டுடுங்க அவன் அதை கிண்டல் பண்றாங்க அதுல வந்து ஒரு நிமிஷம் அதை பார்த்தா சிரிக்க தோணுது அப்படின்னா சிரிங்க சிரிக்கிறது எல்லா மனிதருக்கும் உள்ளதுதான் அது இயற்கை கடவுள் கொடுத்துருக்கிற வர வரப்பிரசாதம் அது நம்மளையும் மறந்து அதை அதை நகைக்கிறது அது சந்தோஷப்படுறது அதுன்னா அது மாதிரி ஒரு விஷயங்களை எல்லாரும் நீங்களும் பாக்குறீங்க நானும் பாக்குறேன் நிறைய விஷயங்கள் இப்ப எல்லாமே ட்ரெண்டிங் ஆயிட்டு இருக்கு நீங்க கவர்மெண்ட்ல ஒரு ஸ்கீம் சொல்றாங்களா அதை பத்தி பாசிட்டிவா சொல்றதுக்கு பத்து பேர் இருப்பான் நெகட்டிவா சொல்றதுக்கு ஒரு நாலு பேர் இருப்பான் அவன் என்ன பண்ணுவான் மீம்ஸ் அந்த டெம்ப்ளேட்டை ரெடியா வச்சிருப்பான் அவங்க சொன்ன விஷயத்த அப்படியே போட்டு நீ இப்படி சொன்னா நான் இப்படி சொல்லுவேன் நீ அப்படி பண்ணா நான் இப்படி பண்ணுவேன் சோ இது மாதிரி வந்து ஒரு நெகட்டிவிட்டி ஒரு இடத்துல அது அது அவங்களுக்கு அதுதானே வேலை சோ அதுக்குன்னு ஒரு குரூப் இருக்கதான் செய்யுது சோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க பாசிட்டிவை மட்டும் அட்ராக்ட் பண்ணுங்க நெகட்டிவை விட்டுடுங்க நீங்க எந்த வேலை செய்தாலும் இந்த உலகத்துல மாணவர்களே உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்களை பத்தியும் உங்க வேலையை பத்தியும் குறை சொல்றதுக்கு ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருக்கதான் செய்வான் நல்லதுன்னு இருந்தா கெட்டதுன்னு இருக்கதான் செய்யும் எப்பயுமே வந்து நமக்கு நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது நம்ம நல்லதை நோக்கி போராடுறோம் நல்ல விஷயங்களை மட்டும் செய்யறோம் ஆனா
நீங்க நல்ல விஷயங்களா உள்ள போட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது நல்ல விஷயங்களை மட்டும்தான் யோசிக்கும் பாசிட்டிவான விஷயங்களை மட்டும்தான் யோசிக்கும் வேற எதையுமே யோசிக்காது எதையுமே உள்வாங்காது அதனால நீங்க வந்து அந்த பாசிட்டிவிட்டியை விதைங்க கிண்டல் பண்றாங்களா சிரிக்கிறாங்களா நீங்களும் சிரிங்க ரெண்டு நிமிஷம் சிரிச்சுட்டு வாங்க ஓகேங்க தேங்க்யூ அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கு நம்ம வேலை மட்டும்தான் நம்மளுடைய உழைப்பு மட்டும்தான் நம்மளை பாதுகாக்கும் நான் அடிக்கடி எல்லார்ட்டையும் சொல்றதுதான் பணம் காசு இதெல்லாம் வந்து நம்ம சம்பாதிக்கிறது அது வந்து எல்லார்ட்டையும் இருக்கு எவ்ரி ஒன் ஹவ் காட் மணி பட் நீங்க வந்து மேன்மையா இருக்கணும் முதன்மையா இருக்கணும் சிறப்பா இருக்கணும் அப்படின்னா உழைக்கணும் எல்லாரும் உழைக்கணும் உழைத்தால்தான் நம்ம வந்து உயர்ந்தவர் பணம் காசு இருக்கிறவங்க எல்லாம் உயர்ந்தவர்கள் கிடையாது உழைப்பவர்கள் மட்டும்தான் உயர்ந்தவர் சோ அந்த உழைக்கும் போதுதான் உங்களுக்கு வந்து அது அதுக்கான ரிவார்டோ அதுக்கான ஒரு ஃப்ரூட்டோ ஒரு பழங்களோ ஒரு ஃபுட்டோ அது ஏதோ ஒண்ணு அதை எடுத்துக்கிறதுக்கான உங்களுக்கு வந்து உரிமை உண்டு சோ உழைங்க பயிற்சியோட நல்ல நல்ல ஒரு பிராக்டிஸோட ஒரு நல்ல ஒரு முயற்சியோட எதையும் எதிர்கொள்ளுங்க நீங்க கண்டிப்பா ஜெயிப்பீங்க சோ நம்ம ஈஸ்வரி கல்லூரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப சிறப்பா விளங்குறாங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்றாங்க மாணவர்களோட மாணவர்கள் வந்து ஆசிரியர்களின் துணையோட சிறப்பா நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பண்டிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வாங்குறாங்க நிறைய அட்ராக்டிவ் பிரைசஸ் வாங்கிட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நல்ல நிகழ்ச்சிகள் இந்த மாதிரி அவுட் ரீச் ப்ரோக்ராம்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து காம்படிஷன்ஸ் நிறைய ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க எனர்ஜி கிளப்ன்ற ஒரு 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 பாடி ஒரு 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 பாடி மூலியமா அது மூலியமா நல்ல விஷயங்கள் செய்யறாங்க நல்ல எமினன்ட் ஃபேக்கல்டிஸ் இருக்காங்க ஹெச்ஓடி சார் டாக்டர் காளியப்பன் சார் வந்து ரொம்ப சிறந்த மனிதர் அவரு அவர் நல்ல கடுமையான உழைப்பாளி காலையில நான் அவர் அப்சர்வ் பண்ணுவேன் ஜென்ரலா எப்படி பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா காலையில பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு ஆறு மணில இருந்து ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாரு நைட்டு பன்னெண்டு பன்னெண்டு வரைக்கும் தான் பயங்கர ஆக்டிவா இருக்காரு சிறப்பா செய்யறாரு அவங்க ஃபேக்கல்டிஸ் அது மாதிரியே ரொம்ப சிறந்து விளங்குறாங்க புஷ்ப கார்த்திக் ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் ரொம்ப சிறப்பா செய்யறாரு பிளேஸ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸும் சரி அவங்களோட டிபார்ட்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸும் சரி நல்லா செய்யறாங்க டாக்டரேட்ஸ் இருக்காங்க டாக்டர் கற்பக மேடம் டாக்டர் மாலா மேடம் இருக்காங்க அவங்களாம் நிறைய ஃபண்டிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க மாணவர்களுக்கு துணையா இருக்காங்க அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பெஷாலிட்டி அது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் பொன் கார்த்திகா மேடம் இருக்காங்க மாரிஷ் சார் இருக்காரு சந்திரகலா மேடம் இருக்காங்க இந்து சைலஜா மேடம் இருக்காங்க லிடியா மேடம் இருக்காங்க அப்புறம் சிதம்பர தானம் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி இருக்காரு இவங்க எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபேக்கல்ட்டி எல்லாரும் இதே வேலையை தான் செய்யறாங்க பட் நான் வந்து எப்பயாவது அங்க எங்க பார்க்க காலேஜ் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இன்வால்வ் பண்ணும் போது அவங்கள நான் பாக்குறேன் அவங்க எல்லாம் சிறந்து விளங்குறாங்க மாணவர்களுக்கு உறுதுணையா இருக்காங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நீ கேக்கலாம் சார் நாங்க வந்து உள்ள வந்து சேர்றோம் எங்களுக்கு ஹெல்ப் எப்படி கிடைக்கும் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து கேட்கலாம் எல்லாரும் ரீச்சபிள் லெவல் உனக்கு எதுவா இருந்தாலும் இஃப் யூ டைரக்ட்லி வாக் இன் அண்ட் மீட் தம் இமீடியட்டா உங்களுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் அதுதான் ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் ஈஸ்வர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் எனார்மஸா இருக்கும் ஹை வோல்டேஜ் லேப் எனார்மஸா இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து சர்க்யூட் ஸ்லாப் நல்லா இருக்கும் மெஷின்ஸ் லேப் வந்து ரொம்ப லைவ்லியா இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து யூ கேன் பிராக்டிஸ் ஈவன் இந்த லேட் ஹவர்ஸ் நீங்க வந்து அந்த ஹெச்ஓடி சார்ட் பெர்மிஷன் வாங்கி லேப் இன்சார்ஜ் பெர்மிஷன் வாங்கி ஹெச்ஓடி சார்ட் ஒரு ரெக்வஸ்டேஷன் லெட்டர் எழுதி கொடுத்தீங்கன்னா ஹி வில் பெர்மிட் யூ டு ஒர்க் இந்த லேப் சோ இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள்லாம் மாணவர்களுக்கான ஒரு சிறப்பான ஒரு 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 நல்ல ஒரு சிறப்புடன் விளங்குவதற்கு சிறப்பான நல்ல ஒரு பெரிய லெவல்ல ரீச் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் இந்த ஈஸ்வர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து சிறப்பா இருக்கும்ன்றத வந்து இந்த நேரத்தை நான் பதிவு பண்றேன் அப்புறம் எப்பயும் போல நான் சொல்ற மாதிரிதான் வேலை வாய்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸ்வர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இஸ் அ பயனியர் இஸ் அ ஜெம் உங்களுக்கு வந்து நாங்க என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப இந்த ஷார்ட் டைம்ல உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்ல முடியாது சோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஃப்ரீ டைம்ல எங்களுடைய வெப்சைட்ட பாருங்க டபிள்யூ 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 டாட் எஸ் ஆர் எம் ஈஸ்வரி டாட் ஏசி டாட் ஐஎம் அப்படின்ற வெப்சைட்ட போய் பாருங்க அந்த வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுல பிளேஸ்மெண்ட் விங்குக்கு போங்க அதுல போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கான இயர் வைஸ் கம்பெனி விசிட் எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட் என
சோ இதெல்லாம் வந்து கிரெடிபிலிட்டி வந்து எங்களுடைய ஈஸ்வரி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தான் சாரும் இருபத்தி டுவெண்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இருபத்தைந்து வயசு சிக்ஸ்ல இருந்து இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆகுது இது வரைக்கும் வந்து நாங்க வந்து சிறந்து விளங்குறோம் மாணவர்களுக்கான டெவலப்மெண்ட்ல மாணவர்களுக்கான முன்னேற்றத்துல எங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு கூட்டு முயற்சியா ஒரு டீம் ஒர்க்கா வி ஆர் ஆல் ஒர்க்கிங் சோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க ஒரு நாள் இந்த லாக்டவுன் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிளீஸ் டூ விசிட் அவர் ஈஸ்வர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இட்ஸ் அ கார்டன் கேம்பஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் கேம்பஸ் ஒண்டர்ஃபுல் கேம்பஸ் உங்களுக்கு வந்து நல்ல என்வரான்மெண்ட் நல்ல பிளசன்ட் என்வரான்மெண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி எல்லாம் அவ்வளவு மணி மணியான தங்கமான ஃபேக்கல்ட்டிங்க நீங்க ஈஸியா ரீச்சபிளா இருக்கலாம் ஐயோ இது ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் நான் போனா அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்களா நான் தமிழ் மீடியம் என்னுடைய நான் வந்து தமிழ்ல அவங்கள்ட்ட டவுட் கேட்டா அவங்க வேற மாதிரி ஏதாவது நினைச்சுப்பாங்களா அத மாதிரி எல்லாம் கிடையவே கிடையாது கல்லூரியோ கல்லூரி வந்து உங்களை நீங்க வளர்த்துக்கிறதுக்கான இடம் தான் சோ உங்களை நீங்க வளர்த்துக்கிறதுக்கான இடம் தான் சோ எவ்ரிபடி லேர்ன்ஸ் ஸ்மால் ஸ்மால் திங்ஸ் எவ்ரிடே இப்ப நானும் இந்த மாதிரி ஒரு லெக்சர் கொடுக்கும் போது எப்படி பேசணும்னு நான் கத்துக்கிறேன் இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் கத்துப்பேன் நாளைக்கு வேற ஒரு வெபினார்லயோ இல்ல வேற ஒரு ஈவெண்ட்ல பேசும்போது எப்படி நம்ம பேசணும் எப்படி உள்வாங்கணும் எப்படி நம்ம வந்து போர்வையா கொண்டு போய் பேசணும்ன்றதும் ஒரு லேர்னிங் தான் சோ எப்படி இன்னும் தொடர்ந்து இப்ப நானூறு கம்பெனி கூட்டு வரும் அடுத்தது எப்படி அறநூறு கம்பெனி ஆக்கலாம் அறநூறு கம்பெனி எப்படி கேம்பஸ் இன்டர்வியூ காலேஜ் கூட்டு வரலாம் அப்படின்றதுக்கான முயற்சியோட பயிற்சியில நான் இப்ப தொடர்ந்து ஈடுபட்டு இருக்கேன் அதுதான் நான் இந்த நேரத்துல நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புறேன் சோ மாணவர்களே நீங்க நம்பிக்கையா இருங்க நம்பிக்கையை மட்டும் எந்த காலகட்டத்திலயும் எழுந்துடாதீங்க உங்க மேல நம்பிக்கை வைங்க உங்களை நீங்க நம்பினாதான் உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்க உங்களை நம்புவாங்க உங்களை நீங்க விரும்பினாதான் உங்க சுத்தி இருக்கிறவங்க உங்களை விரும்புவாங்க உங்களை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் சுத்தி இருக்கிறவங்க உங்களை புரிஞ்சுப்பாங்க உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம் உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம் இந்த இந்த விஷயங்களை மனசுல வச்சுக்கோங்க என்றைக்குமே நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி உழைப்பவர்கள் தான் உயர்ந்தவர் நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு உழைக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நீங்க வந்து மேல வருவீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க வந்து சிறப்பா விளங்குவீங்க உங்களுக்கு வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் வந்து உங்களுக்கு எல்லா ஆசைகளும் நல்ல ஆரோக்கியமான உடலும் நல்ல ஒரு பெற்றோர் நல்ல பெற்றோருடைய அவங்களுடைய ஆரோக்கியத்தையும் நீங்க பேணி காத்து ஒரு நல்ல ஒரு 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 இன்ஜினியரா நல்ல ஒரு மனிதனா நல்ல ஒரு 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 நல்ல ஒரு ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சனா நீங்க வந்து இந்த உலகத்துல பரிணமிக்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் so again wishes to the department and wishes to you all aspirants uh, great job uh, the department of triple e romba nalla pannirkeenga sir well organized idanaala nalla maanavargalukku payanadeyranga idu vandu romba nalla initiative enakku vaayppalithamikki Admissions open SRM Ishwari Engineering College